Evolutionary concepts are incorporated into many of the, the policies and recommendations for, for species conservation, but maybe in a little bit hidden way. The word evolution is very rarely mentioned, but if we think about, for example, the, the aims to preserve biodiversity um, within and among species, that's based on evolutionary principles because one of the reasons that the aim to do that is so to allow the building blocks for new adaptations to evolve in, in, in the future. The more diversity there is, the more chance there is that we have the right combination of, uh, of genetic variants that allow species to adapt to the future or to allow new f species to evolve in the future that are adapted to the conditions of the, of the world, whatever they may be. Another uh, sort of catchphrase that's, that's becoming more popular in, in policy documents is resilience. Resilience is also um, potent, uh, can be uh, a form of, uh, of, of, of evolution, either via, uh, for example, through adaptation to become, to withstand differing, different kinds of, of conditions. Um, that's, that's evolution. Social sciences, that becomes very important when we start thinking about um, conservation genetics, for example, and, and, and uh, studies that, that may be important for you know, conservation of, of, of biodiversity. Researchers have results, but how do we get that message across to decision makers? That's a, a people issue, and that's where social sciences can have a really big, big role. People tend not to like change, especially if it means that it may require more work or more effort to be put into, into place. And uh, so if we realise that there's more genetic diversity or more population structure so that more populations would, should be preserved, then it means more effort is, is required for that. However, I think um, uh, evolutionary approaches can potentially also reduce the workload quite, quite a lot. If we take examples of my favourite group of species, the salmonid fishes, there are problems with the fish that are being bred in hatcheries and being stocked into the wild, that they're adapted to the hatchery conditions and not to the wild conditions. So instead, if more effort was put into uh, recreating uh, spawning, natural spawning grounds so that the fish could spawn naturally, then we could just let natural selection do its work and those that were best adapted to the conditions are most likely to reproduce, have higher numbers of offspring so we'd have a self-maintaining system of, of adaptation and then no more stocking could, would potentially be needed. Tutkijat sais edelleen enemmän äh, rohkeammin kertoa omista tutkimuksistaan, omista tutkimusaloistaan, omista haasteistaan, myös tutkimusmaailman ulkopuolella. Mutta kun tieteestä pääsee kertomaan, omasta tutkimuksestaan pääsee kertomaan, minkä takia se on tärkeää, niin, niin sitä kautta voi sitten sen koko tutkimusalan ja tutkimuskentän kentän tulevaisuuteen vaikuttaa omalla, omalla toiminnallaan. Kun meillä oli tämä lukiolaisseminaari, järjestettiin, niin, niin ää, lukiolaisilta Lukion opiskelijoilta tuli valtavan hienoja kysymyksiä, pitkälle vietyjä kysymyksiä, joilla, joita he esitti näille tutkijoille, jotka, jotka kertoi evoluutiosta ja omasta tutkimusalastaan, omista tutkimuksistaan heille. Mulla on kova usko suomalaiseen koulu, koulujärjestelmään ja, ja, ja koulun, koulun evoluutio-opetukseen Suomessa. Mitä me voitaisiin auttaa vielä tulevaisuudessa olisi enemmän se, esimerkiksi yliopiston ja koulujen välinen yhteistyö. Evoluutiobiologitkin voisi enemmän jalkautua kouluihin ja, ja pitää sitten semmoista vähän täydentävää opetusta ja kertoa, kertoa siitä, siitä tota evoluutiosta, evoluution tutkimuksesta esimerkkien ää, kautta. Evoluutiobiologit ratkaisee ihmisen ja, ja ehkä jopa koko maapallon kannalta aika tärkeitä asioita. Erityyppiset evoluutiobiologit, kaikilla on yhteinen päämäärä, yritetään ymmärtää, miten se elämä toimii maapallolla. Ja kun me ymmärrystä tulee enemmän, niin se auttaa myös meitä sit ymmärtämään niitä isoja globaalihaasteita ja toisaalta sit taas ehkä jopa hidastamaan niitä. Ja mä toivon, että näillä nuorilla, nuorilla on, on, heillä on palo sitä tutkimusta kohtaan ja he, he kokee, että he tutkijoina tulevaisuudessa jos he valitsee esimerkiksi evoluutiobiologian tutkimus alakseen, niin he voi lähteä, lähteä tekemään asioita, asioita, jotka vaikuttaa jopa näihin isoihin globaalihaasteisiin.